Hi friends, welcome to my channel, Jai Shri Krishna and Dava. In a na tamarai chediya, eppadi vedhi lagu valakrathu krathu paata pore. In a kedu ande romba naala asa valakonu ante or naal years back lande because vastu pari yonu sunna vastu expert ande sunna apni naala or valakonu ante na kasa but akari kela tamarai chediya inge akari kela na nursery lopo itala pa lidi chediya aagache. ஆனால் வாஸ்து எக்ஸ்பர்ட் வந்து தாமரை செடி தான் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க அவர் ப்ரிஃபர் பண்ணது வந்து தாமரை செடி தான் லிந்தியும் ஓகேலாம் பட் அவர் ப்ரிஃபர் பண்ணது தாமரை செடி ஸோ நான் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போய் அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம்னு நினைக்கப்பெல்லாம் அது ஆகிறது இல்லை ஸோ அட் லாஸ்ட் இப்போ தான் எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிட்டு நான் ஸ்வீட்ஸ் போட்டு அது வந்து ஸ்ப்ரவுட் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு செட் நான் வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி பாண்டில் அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி சர்வைவ் ஆகுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் செட் வச்சுக்கிறது போய் உங்களுக்கு கட்டி வைக்க போகிறேன் அது எப்படி நான் வளர வச்சேன் ஸ்வீட்ஸை எப்படி வளர வைக்கணும் அந்த ப்ரொசீஜர் கூட நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் அது நல்லா பார்த்து நீங்களும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா தாமரை செடிங்கிறது நம்ம இதில் ரொம்ப லக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாமரை செடி இருக்கிறதே வந்து வீட்டில் லக்ஷ்மி வந்து இருந்தது போல் அந்த வீட்டில் இருக்கிறது போல் அப்படின்ட்டு ரொம்ப லக்கி ரொம்ப வீட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ போய் பார்க்கலாம் எப்படி பண்ணுறதுங்க இந்த தாமரை பாண்டில் ஃபிஷ்ஷஸ் போடுறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு சொல்கிறீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த தண்ணியில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுடும் அது இல்லாமல் அதில் குவை கொசு போடுற முட்டைங்க அதிலேருந்து வர லாவி அதெல்லாம் அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் சாப்பிடுவோம் அதில் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா என்ன ஃபிஷ் போடுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து என் ஃபிஷ்ஷில் மோலி போட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் கொய்கார்ப் கொய்கார் பற்றி எனக்கு தெரியாது பட் மோலி கப்பி இந்த ஃபிஷ் பாண்ட்ஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த லோட்டஸ் பாண்டில் இருக்குங்கிறது நல்லா தெரியும் கன்ஃபார்மாக எனக்கு தெரியும் இது ரெண்டும் போடலாங்கிறது அது என்னென்னா மோலியும் கப்பியும் பட் கொய்கார்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது கொய் ஃபிஷஸ் பாண்டில் இருக்குன்னு நான் கேள்விப்பட்டதுனால நான் அதுவும் வாங்கிட்டு வந்து போட்டிருக்கேன் ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா நான் நாலு போட்டேன் ஃபிஷஸ் அதில் ரெண் மூணு மட்டும்தான் இப்போ இருக்குது ஒன்று என்ன பார்த்துச்சுன்னா குதிச்சு வெளியில் விழுந்துருச்சு புரியுதுங்களா ஸோ நான் அது கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கொய் போடலாமா இல்லையங்களாங்கிறது ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பட் இப்போக்கி நான் வந்து மோலி ஃபிஷ் தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் மோலியும் போடலாம் கப்பியும் போடலாம் இது பேர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு எழுதி போட்டுடுறேன் இந்த ரெண்டு ஃபிஷ் மட்டும் கன்ஃபார்ம் போடலாம் எந்த பிரச்சனை வராது நான் நல்லா சர்வைவ் பண் பண்ணிடும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வளர்க்கப்போ அதுக்கு நம்ம ஃபுட் போட கொடுத்து அக்வேரியமில் வளர்க்கப்போ நம்ம ஃபுட் போடுறோம் ஆனால் நம்ம இந்த தொட்டியில் வளர்க்கப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு நம்ம ஃபுட் போட கொடுத்துது நம்ம ஃபுட் போட்டோம்னா அது நம்ம ஃபுட்டை எதிர்பார்க்கும் அது அந்த தொட்டியில் இருக்க பாசி வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அதெல்லாம் சாப்பிடாது நம்ம ஃபுட் பார்த்து நம் நம்ம ஃபுட்டை எதிர்பார்த்து அதுதான் சாப்பிடும் அது இன்ஃபேக்ட் அது சோம்பேறி ஆகிடும் மாஸ்கிட்டோஸ் முட்டையெல்லாம் சாப்பிடாது ஸோ நம்ம இது போல் தொட்டியில் வைக்கப்போ நம்ம இப்போ மீன்ஸ் லோட்டஸ் பான் தொட்டியில் வைக்கப்போ அதுக்கு ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபுட் போடுறது அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய ஃபுட் இருக்குது இந்த மோஸ்கிட்டோஸ் ஏ எக்கச்சக்கமான முட்டை போடும் நிறைய ஃபுட் இருக்குது அதுக்கு நம்ம கவலையே பட வேண்டியதில்ல எவ்வளோ மீன் போட்டாலும் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் கவலைப்பட வேண்டியதில்ல பயப்பட வேண்டியதில்ல ஓகேங்களா இந்த தியாமரி பாண்டில் ஃபிஷ்ஷஸ் எப்போ போடுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் நல்லா சர்வை பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த வாட்டர் அந்த தாமரை செடியை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அது அப்படியே இருக்கும் தண்ணி அதில் வந்து பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் உருவாகும் அந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து மீனுக்கு நல்லது ஒரு ஒன் வீக் இல்லை பத்து நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னா அப்போ தான் மீன் போடணும் அது எப்படி போகணுன்னா கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து டைரெக்டாக போட்டுருக்கிறது அந்த மீனெல்லாம் ஒரு பக்கெட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு அதில் போட்டு வச்சுட்டு அந்த பக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அந்த ஃபிஷ் பாண்ட் பக்கத்தில் வச்சுக்கணும் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் கழித்து அந்த ஃபிஷ் பாண்ட் லோட்டஸ் பாண்டில் இருக்க டெம்பரேச்சர் அந்த தண்ணியில் இருக்க டெம்பரேச்சரும் இந்த பக்கெட்டில் இருக்க தண்ணியோட டெம்பரேச்சரும் ஈக்குவல் ஆகிடும் சேமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் தான் இந்த மீனை அதில் போடணும் அப்போ தான் அந்த மீனுக்கு சர்வைவ் ஆகும் நான் டைரெக்டாக போட்டுட்டேன் ஏன்னா என்கிட்ட ஆல்ரெடி அக்வேரியமில் ஒரு பவுல் இருந்துச்சு அதில் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஸோ அதுங்களோட நான் போட்டுட்டேன் ஃபிஷ்ஷை லோட்டஸ் பாண்டு வச்சப்பையும் நான் போட்டுட்டேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி என்கிட்ட அந்த ஸ்டோன்ஸ் இந்த பே பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் புதுசாக அதை வைக்கிறவங்க ஒன் வீக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ் போட்டோம்னா நல்லது அதுக்கு அப்புறம் ந
ஒரு மாதிரி ஹோல் சின்னோண்டு ஒரு ஹோல் இருக்கிற அப்படி இருக்கும் அந்த பக்கம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பக்கம் தான் நம்ம இந்த கல்லில் எப்படி தேய்க்கணும் இந்த பக்கம் ஒரு ஹோல் இருக்கிற அப்படி இருக்கும் அது உங்கள் ஹோல் சரியாக புரியலன்னா எப்படி பண்ணி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கப்போ ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் கூராக இருக்கிற அப்படி இருக்கும் பாயிண்டடாக கொஞ்சம் குத்துற அப்படி இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த பக்கம் குத்துது இந்த சைடு இந்த ப்ளூ நெயில் பாலிஷ் போட்டிருக்க இந்த சைடு குத்துது ஸோ இந்த சைடு நான் தேய்க்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் இந்த சைடு தான் நான் இப்படி தேய்க்கணும் தேய்ச்சி நல்லா தேய்க்கணும் தேய்க்கப்போ என்ன ஆகுனா இந்த ஸ்கின் இந்த அவுட்டர் ஸ்கின் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா இந்த 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 சீடு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் லோட்டஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் வராது ஸோ இந்த ஸ்கின்னை நம்ம வெளியில் ரிமூவ் பண்ணணும் அது எந்த பக்கம்னா இந்த ஹோல் இருக்கும் அந்த பக்கம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அது ரிமூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டஃப் நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஹோல் இருக்க பக்கம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் திஸ் திஸ் இந்த பக்கம் தான் இருக்கும் ஹோல் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் சி இதுதான் அந்த ஹோல் இந்த பக்கம் தான் நம்ம நல்லா தெரியும் வாங்க நான் இப்போ அதை தேய்ச்சி காட்டுறேன் இந்த பக்கம் ஹீல் ஹோல் பார்க்குறோம் இந்த பக்கம் தான் அந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்துருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சின்ன ஹோல் ஸோ இது நல்லா தைக்கப்படும் இன்ஃபேக்ட் இன்னும் நல்லா ஓடி இருக்கணும் இப்போ ரொம்ப கம்மியாக தான் ஓடிருக்கு நல்லா தேய்க்கணும் ஆக்சுவலி அதுதான் கொஞ்சம் கஷ்டம் நல்லா தேய்ச்சிட்டு இன்னும் நல்லா தைக்கணும் தேய்ச்சிட்டு காட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லாவே தேய்ச்சிட்டேன் அந்த உள்ள அந்த ஒயிட் ரிங்க்கு தெரியுது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்டேஜ் நம்மளுக்கு போதும் இது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஒரு கிளாஸில் தண்ணி போட்டு இந்த சீட்ஸ் இதில் டிப் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் ஆல்ரெடி நான் க்ரோ பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் வேணாம் இது வந்து நியர்லி டென் டேஸ் ஆகிடுச்சு இந்த க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் சிலது வந்து ட்ரை ஆனது போல் இருக்குது பட் அது ட்ரை கிடையாது பாருங்கள் நான் எடுத்து காட்டுறேன் அதில் வேறு ஒரு ஸ்ப்ரவுட் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் கீழே இப்படி இருக்குது பட் மேலே பாருங்கள் ட்ரை ஆனால் போல் நமக்கு தோணுதே தவிர இது நம்ம ஆக்சுவலி இது நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு அதுதான் பார்த்திங்களா பத்து ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் தான் கொஞ்சம் வீடாகும் வந்துட்டு சர் சர் சார் வர கம்பிடும் பாருங்கள் இன்னும் வேறு ஸ்பாட் வர கம்பிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மேலே இருக்குது ட்ரை ஆக விடும் இது வந்து பர்ஃபெக்ட் நம்ம இது ரீபார்ட் பண்ணுறதுக்கு இது நம்ம பிளான் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறது சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது போல் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கிறது டெய்லி இது வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டுருக்கணும் இல்லாட்டி சீட்ஸ் அழுகி போய் சாக சான்சஸ் இருக்குது நிறையவே இருக்குது டெய்லி காலையில் ஒரு வாட்டி சாயந்தரம் ஒரு வாட்டி ஃபுல் தண்ணி எடுத்துகிட்டு முடிஞ்சால் கிளாஸையும் கழுவிட்டு வேறு தண்ணி பிடிச்சி நம்ம வைக்கலாம் நம்ம நார்மலாக நம்மளுக்கு வர டேப் வாட்டர் நம்ம வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒன் லிட்டர் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இது இதில் தான் நான் மண் ஃபில் பண்ணி அந்த லோட்டஸ் சீடை நான் வைக்க போகிறேன் நான் டைரெக்டாக அந்த பாண்டில் வைக்க போகிறது இல்லை பிகாஸ் எனக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ரூட் ஏதாவது ஏதாவது செக் பண்ணுன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம் இன்ஃபேக்ட் அதில் மீன் கூட இருக்குது அதுக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகும் ஸோ இது போல் வச்சு வச்சோன்னா நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி போகிறதுன்னு முதல்ல நான் இது மண் ஃபில் பண்ணிட்டு போகிறேன் நான் ஃபுல் பண் ஃபில் பண்ண போகிறது இல்லை கொஞ்சம் தான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் போதும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு எது நல்லா இருக்குன்னு தோணுது லைக் திஸ் ஒன் லீஸும் நல்லா இருக்கு அது இங்கே வைக்க போகிறேன் இங்கே வச்சுட்டு அப்புறம் இது பேக் பாக்கி லீஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பட் இப்போக்கி நம்ம இது லோட்டஸ் பவுனில் தண்ணி இந்த லீவ்ஸ் கீழே இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது அந்த லோட்டஸ் அந்த தண்ணி ஹைட்டுக்கு வந்து அது அடுத்த நாளே வந்துடும் மேலே வந்துடும் தண்ணி மேலே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஒரு 
அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மாற்றம் பண்ணணும்னா மாற்ற பண்ணிக்கலாம் இந்த கவர் இல்லையாது கொஞ்சம் நான் இதுக்கு லிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப கீழே போனது போல் இருக்குது ரொம்ப கீழே வச்சது போல் இருக்குது ரொம்ப கீழே போட கொடுத்து இதுக்கு மேலே நம்ம கலர் பேப்பர்ஸ் போடலாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இதுதான் என்னோட கலர் பேப்பர்ஸ் இதுதான் நான் இதுக்கு மேலே போட போகிறேன் இது ஏன் நம்ம போடுறோன்னா இந்த மண் வெளியில் வந்து தண்ணியோட கலங்காமல் இது இதுலேயே செட்டில் ஆகிட்டு இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது போடுறோம் ஃபிஷஸ் வந்து இந்த ஃபின்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுவோம் வெளியில் வந்துடும் அதனால தான் இது இப்படி போடுறோம் அவ்வளோதான் இது நம்ம போய் அந்த டேங்க்குள்ளே வச்சிடலாம் நாங்கள் போய் பார்க்கலாம் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறது அவன் நல்ல நிறைய ஸ்டோன்ஸ் அதாவது நிறையா பண்ணி போட வச்சுருக்கான் என் பையன் ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் தான் இது பண்ண முடியும் ஹி இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்ட் பயங்கர இஷ்டம் இது நல்லா ரொம்ப இது பண்ணுறான் இன்னும் சில விஷயம் நம்ம நாம வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா அந்த லோட்டஸ் மாலும் நம்ம டீக்ளோரினேட்டட் வாட்டர் தான் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் நம்ம நார்மலாக நம்ம நார்மலாக கடிக்கிற தண்ணியில் வந்து குளோரின் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண போகிறது ஸோ நம்ம தண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா நம்ம தண்ணியை ஒரு பக்கெட்டில் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் ஓப்பன் பண்ணி அப்புறம் என்ன ஆகுன்னா அந்த குளோரின் எல்லாம் போயிடும் அந்த ஃபிஷர்ஸ்க்கும் சரி அந்த பிளான்ஸ்க்கும் சரி எந்த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் அதனால் வராது ஸோ அந்த வாட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தொட்டி நம்ம அந்த லோட்டஸ் மாலில் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஃபர்டிலைசர் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் சில வேஸ் இருக்குது போடுறதுக்கு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதே ரொம்ப லெந்தி ஆகிடுச்சு இது இல்லாமல் நம்ம அதுக்கு பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன போடுறதுனா லோட்டஸ்க்கு நார்மலாக பெஸ்ட் எதுவும் பெஸ்டெல்லாம் அட்டாக் பண்ணாது அந்த லீவ்ஸ் ட்ரை ஆகிட்டு புது லீவ்ஸ் வரும் அதுதான் நா நார்மல் ஃபினோமினா அது சப்போஸ் பெஸ்ட் பிடிச்சதுன்னா அது ஏன் பிடிக்குதுன்னா வெயில் நல்லா கிடைக்காமல் இருக்கிறதுனால பிடிக்கலாம் பிண்டர் சீசனில் பிடிக்கலாம் அதுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது அதுவும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு லோட்டஸ் பாண்ட் வச்சுட்டு அதில் லோட்டஸ் வைங்க எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்